kann nicht schlafen Denn mein Schatz, ich denk nur an dich Kann's nicht ertragen Wenn du sagst, du brauchst mich doch nicht Ich bin am Warten Ohne dich bin ich nicht mehr ich Zähl meine Namen Ich sag dir jetzt mal eins, wir sind jetzt nur ein Auto gefahren Du hast im Schlafzimmer Autogrammkarten vom Bröselmann Hier hängen überall Autogrammkarten Ich kann den Bröselmann gar nicht mehr hören jedes Wort von dir ist ein Stich. Oh, das ist ein Sofa, ja. Das ist ein Mann. Herr Brüssel. Oh, oh. Herr Brüsselmann? Was machen Sie denn hier? Ich, ich hab gedacht, ich nutze die Chance und mach gleich ein bisschen. Nee, nee, nee. Rein. Können Sie mir mal bitte den Besen geben? Nee, Herr Brüsselmann. Ich hab falsch gemacht. Nichts falsch gemacht, aber Sie putzen hier nicht mehr, Herr Brüsselmann. Bin ich klasse? Hm? Herr Brüsselmann, haben Sie vergessen, dass Sie hier das große Album machen, dass sie voll am Start sind, ja, ja, dass ja, sie ja. hier... Haben sie das vergessen? Nee, 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 ähm, nee. Und deswegen, ab jetzt, Herr Brüsselmann, wird nicht mehr geputzt. Auch anders gemischt. Sie putzen nicht mehr, Herr Brüsselmann. Wir wollen einen großen Videodreh machen, ein sehr, sehr krasses Fotoshooting, ja. ne? Und ja. natürlich, natürlich. Und auch Presse, ne? Also, da müssen wir wirklich richtig... Ja. Hallo? Ah, oh, hi. Das war schon ein bisschen stumpf für mich. Ne? Da habe ich gedacht, jetzt ist es um mich und dann klingelt und der Diago steht da und klaut mir die Zeit. Diago? Grüße. Ja, ja, ich jetzt hier. Thiago? Der Junge ist bedient. Hallo? Das gibt's ja nicht. Setz dich, Diago. Ja. Also, Warte. weiß ich nicht. Schatz, ja. wie lange fahren wir denn noch? Also circa zwei Stunden. Endlich ist es ja soweit. Unser Jahresurlaub steht vor der Tür. Wir sind äh, jetzt fünf Stunden gefahren und sind kurz vorm Ziel. Jetzt unser Jahresurlaub, ja, ist zwar endlich da, aber es war jetzt schon weit und jetzt waren wir die ganze Zeit im Stau. Und ja, so manchmal geht mir mein Mann dann schon ein bisschen auf den Wecker, weil der redet und redet und redet. Und wenn ich dann ins Handy gucken möchte, dann passt ihm das nicht, weil es ihm langweilig ist und dann motzt er immer rum. Und es war alles sehr harmonisch, sehr familiär. Wir haben viel gelacht, wir haben viel gesungen zusammen, wir haben tolle Musik gehört. Und wir haben lange geplant, endlich beginnt unser Jahresurlaub. Und wir haben sehr viele Aktivitäten schon vor uns. Also es war bisher alles super. Jetzt sind wir so lange Auto gefahren, wir fahren jetzt seit fünf Stunden, ein riesen Stau hinter uns. Ich bin so froh, wenn wir ankommen. Schau mal, wie schön es hier aussieht. Die ganzen Berge, wir sind gleich da. Schatz! Ja? Der Bröselmann ist in Fulda. Mir ist dann aufgefallen während der Autofahrt, dass meine Frau ständig wieder ins Handy reinguckt. Und dann habe ich das so gesehen. Und dann guckt die doch nicht schon wieder heimlich Bröselmann an. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ich habe mir dann ein bisschen die Zeit vertrieben, habe ein bisschen Handy geguckt und im Insta. Dann habe ich halt so... Bröselmann angeguckt, aber mein Mann ist da immer so eifersüchtig, wenn ich nach dem Bröselmann gucke, das mag der jetzt so gar nicht so, ich verstehe das gar nicht. Du mit deinem Handy, was guckst du immer ins Handy und du mit deinem Bröselmann? Der Bröselmann ist in Fulda und gibt Autogrammkarten. Ja, also wenn meine Mutter dann immer in Insta bei Bröselmann guckt und die Autogrammkarten anschaut, dann wird mein Vater schon ein bisschen komisch, so. er wird aggressiv, er will diskutieren. Da will ich eine, komm lass uns nach Fulda fahren. Ich glaube es geht los, wir fahren auf gar kein ich Fall nach Fulda. Aber wann hat man denn wir schon sind mal doch jetzt Schorf. gleich im Urlaub. Ja, und da fahren wir jetzt wirklich fünf Stunden in den Jahresurlaub, den wir ganz lange planen. Und dann kommt die doch wirklich und sagt zu mir, lass uns nach Fulda fahren zum Brüsselmann. Ich weiß gar nicht, was der für ein Problem hat, mal kurz vier, fünf Stunden in die andere Richtung zu fahren. Das ist der Herr Brüsselmann. Das kann man doch schon mal machen. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Das ist nur, weil er eifersüchtig ist. Ja, so. Ich bin ein bisschen, also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber eigentlich haben wir keine Zeit, weil Herr Brüsselmann und ich machen hier gerade sehr, sehr wichtige Sachen. Ähm, ich bin hergekommen, um einen Song zu machen. Leute, ich bin so lange hierher gekommen. Ich wollte einfach mal einen Solo-Song machen. Ich komme rein und habe sofort gemerkt, dass ich keins mache. Und ich verstehe das einfach nicht so. Wie kann Brösemann was bewirken und ich nicht? Ich habe mir die Mühe gegeben, um hierher zu kommen. Solo-Song. Wie bitte? Ich bin hergekommen, um einen Solo-Song zu machen. So. Ein Solo-Song? Ein Solo-Song. Du? Ich. Ich frage mich halt auch wirklich, wie Thiago auf die Idee kommt, dass er einen Song machen kann. Das finde ich fast noch utopischer, als dass Arthur einen Song macht. Weil, nein, also der ganze Fokus ist auf Herrn Bröselmann. Und die müssen halt auch mal irgendwie sehen, dass sie nicht die Klasse vom Herrn Bröselmann haben. Und deswegen können die auch keine Songs machen. Das ist einfach so. Ja, Solo-Song. 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 Ja. 
Äh, Thiago? Ich mach's los. Hast du noch nicht mitbekommen, was hier Sache ist? Äh, nein. Ich bin der neue VDS, der Superstar. Ich habe mich so ins Zeug gelegt, so, ich bin extra vier, fünf Stunden hergefahren, um Solo-Songs zu machen, um Bröse und ähm, Tim zu überraschen. So. Also, jetzt komme ich an und ich mache keinen Solo-Song? Ich weiß auch gar nicht, wie du darauf kommst, dass du jetzt einen Song machen könntest, wenn Herr Bröselmann hier das am Start ist. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja. Erstmal, erstmal ernsthaft, cool. hast, du, hast du annähernd irgendwie das Aussehen von Herrn Bröselmann? Richtig. Nein. Hast du die Coolness von Herrn Bröselmann? Richtig. Nein. Hast du diesen Stil von Herrn Bröselmann? Richtig. Nein. Richtig. Hast du diese grandiose Stimme wie Herr Bröselmann? Nein. Nein. Kannst du so gut tanzen wie Herr Bröselmann? Nein. Siehst also du? machst du einen Solo-Song? Nein. Also in wirklich sehr pädagogischer Art und Weise habe ich dem Thiago dann vermittelt, dass er nicht die Klasse hat, einen Song zu machen. Ey Leute, das Traurige ist einfach diese Vergleiche, die haben mich gerade so verletzt. So. Warum, warum bin ich überhaupt hierher gekommen, wenn Brösemann hier ist? Ich glaube, ich habe doch nicht das Zeug dazu. Ja, das bitte vergleichen ist immer schwierig, das kenne ich ja selber. Aber äh, ab und zu ist das schon so. Und in, inzwischen habe ich, glaube ich, im Gefühl, warum der Musikproduzent äh, so auf mich setzt. Ne? Leute, anscheinend bin ich nicht gut genug. Brösemann ist besser als ich. Und ja, ich glaube, ich fahre wieder zurück. Wie viele Autogrammkarten willst du denn noch haben? Du hast doch genug. Aber ich möchte eine Autogrammkarte, wenn, wenn wir doch schon mal wissen, dass der Herr Bröselmann in Fulda ist. Da müssen wir umdrehen. Wir müssen da unbedingt hinfahren. Also ich sag dir jetzt mal eins. Wir sind jetzt nur ein Auto gefahren. Du hast im Schlafzimmer Autogrammkarten von Bröselmann. Hier hängen überall Autogrammkarten. Ich kann den Bröselmann gar nicht mehr hören. Also mein Vater ist immer am Übertreiben und das macht mich einfach traurig. Ja, aber nicht mit Name. Ich da möchte steht doch eine. Aber nicht mit meinem Namen. Du kriegst bestimmt auch eine. Du musst ja nicht eifersüchtig sein. Wir sind jetzt gleich da. Und dann habe ich gedacht, sag mal, bin ich vielleicht doch ein kleines bisschen eifersüchtig? Aber irgendwie geht das so nicht. Hier wird jetzt eine Grenze gesetzt. Ich sage nein, wir fahren nicht nach Fulda. Weißt du, Claudi, du machst mich jetzt hier komplett fertig. Also ich fahre jetzt erstmal rechts ran. Das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Das geht so nicht. Ja, ich finde es auch. Das müssen wir ausdiskutieren. Ich will zum Bröselmann. Ich will zum Bröselmann. Bro, was soll ich sagen? Ich bin extra aus Berlin vier, fünf Stunden her. Es tut mir leid, Thiago. Es tut mir auch echt leid. Aber Bröselmann, warum sind Sie am Handy so? Ja, du hättest auch den Bröselmann anrufen können. Das ist ein Handy. Richtig. richtig. Also, was ist denn hier Ach, los? Was geht, Jungs? Hi. Was ist denn jetzt hier los? Also, was ist denn... Ja, da saß dann ich, der Musikproduzent und Thiago da, und aus mich kam der Hund im A. Ich denke, was klaut der mir jetzt auch die Zeit? Das sollte um mich gehen. Das war, ähm, ist irgendwie komisch gelaufen. Wie bist du reingekommen? Ich fände es doch. Das ist wieder ein Bahnhof. Ja, das geht ja Arthur, was geht? Also, Hallo, Mann. Ist eigentlich cool, dass du da bist, aber das ist gerade sehr unbekannt. Du weißt ganz genau, warum ich da bin, oder? Freut mich auch sehr. Warum bist du denn? Tim Solo so hier, ne? Ey, Bro. Äh, Solo Song, ne? Ich mach einen Solo Song. Nee, ich mach einen Solo Song. Nein, Bruder, ich. Ich verstehe hier nichts mehr. Ich, ich mach einen Solo Song, ja. Bruder, nein. Ich, ich bin extra aus Berlin hergekommen. So. Also, Leute, wirklich, ich hab wieder so Bock, einen Song zu machen. Ich hab wirklich so, so Lust drauf. Dann komme ich hierher, so voller Freude. Und dann sagt mir Tim, nee, geht nicht. Brüsselmann ist da. Also, dass Arthur dann schon wieder einen Song machen wollte, ich weiß nicht. Arthur müsste eigentlich von alleine auch verstehen, dass er irgendwie, ja, er hatte eine gute Zeit, er war angesagt, aber irgendwie ist er jetzt auch out, also das muss man auch mal wirklich so sagen und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es für Arthur dann noch eine große Zukunft bei VDSES in irgendeiner Form geben kann, weil Bröselmann ist jetzt einfach am Start und Bröselmann ist einfach die Zukunft. Fulda immer, jedes Mal Fulda. Ich möchte aber nach Fulda. Wir werden den Bröselmann diesmal nicht sehen. Dann habe ich meine Frau die Punkte aufgezählt, die sie an mir ändern möchte. Ja, und dann war ich dann doch schon sehr verletzt. Ja, weißt du, Schatz, also ich mache mir jetzt schon ganz schön Gedanken. Was muss ich denn tun, damit ich dir endlich wieder gut gefalle? Ach, Schatz. Ja, weißt du, so ein bisschen. Vielleicht könntest du ja auch mal gucken, dass du so eine Figur hast wie der Herr Bröselmann. Guck mal dem. Bröselmann seine Figur. Ja, und dann habe ich meinem Mann äh, auch mal gesagt, nachdem er das halt nicht verstanden hat, da musste ich es ihm halt schon auch mal direkt sagen, was der Herr Bröselmann alles hat, was er nicht hat. So. 
Also das musste ich dann schon mal machen. Und gegen deine und auch die Frisur könntest du ein bisschen ändern. Ich finde die so cool. Findest auch du? wenn du mich liebst, kannst du doch auch so eine Frisur machen. Das wird so cool aussehen. Vielleicht können wir mal noch beim Friseur vorbei. Ja, ich mache jetzt einen Solo-Song. Ne? Aber mach mal hier nicht so eine Show. So bleib mal nein, nein, Tim, Tim ist so Produzent, der sitzt da hinten. Dann brüsen wir auch die sauber und du filmst von mir auch so. Ich mache Solo-Song. Ja. Wo ich mich dann mit Arthur noch gestritten habe. Warum wollte der überhaupt mit mir diskutieren? So, er ja, wollte einen Solo-Song? Du weißt, Papa meiner Freundin? Ist das nicht alles Schnee von gestern? Ist das nicht out? Also Leute, wo ich von mit Jago gestritten habe wegen einem Song, der, der, der meckert mich an, nur wenn er einen Song machen will. Der, der rappt, ich kann nicht schlafen wegen einem Mädchen, wirklich. <lacht> weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Die Zeit von Art ist doch vorbei. Schon längst out seine Lieder. Also, ich weiß nicht, wer das jetzt noch so hört. So. Dann haben sie sich sogar gestritten, ne? Wegen dem Song. Ja, und dann hat aber der Musikproduzent ganz klar ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, hört mal so, Freunde, der Brösel ist die Nummer eins, ne? Warte mal, warte mal, jetzt muss ich da mal eingreifen. Also Bröselmann macht hier überhaupt nichts mehr sauber, Arthur. Ich habe ein Image mit dem Band. Also der putzt hier gar nichts, da gibt es gar nichts. Ja, Schatz, also, okay, dann machen wir das so. Dann, dann gucke ich, dass ich so aussehe und dass ich mich dem anpasse, wie es dir gefällt. Ich mache ja. eine Frisur, guck dir mal die Figur. Ja. Ich nehme ein bisschen bisschen ab, damit ich die Figur vom Herr Bröselmann bekomme und den Kittel, das kriegt man auch noch hin, oder? Ja. ja also mein ja. Schatz, was hältst du davon, wenn wir jetzt wieder schön romantisch unseren Familienurlaub machen und in den Urlaub fahren? Oh Schatz, das finde ich toll, dass du das machst. Aber jetzt lass uns nach Fulda fahren. Auf! Schatz, weißt du, ich mache jetzt alles, damit ich dir so gefallen wie der Bröselmann. Ich glaube, es geht los. Wir fahren nicht nach Fulda. Ich will aber nach Fulda. Ich sage dir eins, wir fahren nicht nach Fulda. <lacht> Meine Güte, ey, da will man mit dem Brösel schön klar. Sebi, Claudi, Tama. Servus. Hi. Was macht ihr denn hier? Ja, du weißt ja, ne? Wir haben gehört, der Bröselmann ist hier und Ach. du weißt ja, wie ja, sie ist und jetzt sind wir hier. Aber ich kann es ja auch irgendwo verstehen, ne? Der Bröselmann ist halt Bröselmann. Wo wolltet ihr hin? Nach Bayern. Wir standen schon vor Urlaub. den Bergen, wir haben die Bergen gesehen oben. Und dann sagt sie auf einmal, ja hier, Insta, guck mal, Brösemann ja. ist in Fulda, wir müssen nach Fulda. Dann seid ihr extra umgedreht wegen Brösemann. Ich sag, nein, machen wir nicht. Aber Stand gut. Stand bei Insta, ne? er ist hier, oder? Also, er ist hier, aber es tut mir leid, wir haben zu tun. Also Brösemann hat zu tun, Brösemann ist jetzt eigentlich wirklich nicht erreichbar und es ist eh gerade schon so viel schief gelaufen und wir können jetzt, es ist schön, dass ihr hier Umwege macht, ja, aber für Brösemann machen viele Sie Umwege. Sie sind extra hierher gefahren ja. wegen der Klausi für den Brösemann. Ja, aber hier, hier tun so viele Klingeln, wenn ich jetzt jeden zum Brösemann lassen würde, das würde nicht funktionieren, Claudi, also wirklich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so in Ordnung war, dass ich die Brösemann-Fans einfach weggeschickt habe, aber die müssen auch einsehen, nicht jeder kann an Brösemann irgendwie rankommen und ja, da könnte ja wirklich jeder kommen. Wo dann die Brösemann-Fans reingekommen sind, habe ich mir schon gedacht, also nee, das wird heute eh nichts mehr. Also heute kein Solo-Song. Und ja. Bisschen schade war es, dass der Musikproduzent die einfach weggeschickt hatte, weil ich fand die eigentlich ans äh, Adrett. Ne? Hat er einfach weggeschickt. Ist Colin auch da? Ja, Colin ist auch dabei. Ja, ich, keine Ahnung, wollte vielleicht, soll ich Arthur ist da, soll ich Arthur fragen, ob er rauskommen will? Ist das, ist das der, der, der keinen Song kriegt? Und das ist der, der keinen Song kriegt, ja. Oh, ich weiß auch nicht. Aber auch, den brauchen wir eigentlich jetzt aber, nicht. Thiago, soll ich Thiago? Aber der hat auch keinen Song. Der hat ja auch keinen Song. Ja. Auch nicht, oder? Keine Ahnung. Ja, ja also vorübergehend. Besser als keinen. Also würdet ihr hier warten, bis Brüssel quasi fertig ist? Und Komm, wir gehen mit den zwei ein Eis essen. Also ihr würdet mir ehrlich gesagt auch einen großen Gefallen tun, wenn ich die raus hätte hier, weil Brösemann und ich haben ja. irgendwie wichtige Sachen zu machen. Vielleicht könnt ihr Eis essen, vielleicht hast du später noch eine Möglichkeit. Ja, ja. Wir wir waren, wir waren. Es geht nicht. Ich weiß, ihr ja, seid 200 Kilometer, aber es geht einfach nicht. Wir waren also auf jeden keinen, Fall. Dann bringen die zwei, dann gehen wir mit ich den kleinen Eis essen. Und ja, alles klar. Ich schicke euch die zwei mal raus. Du tust mir einen Gefallen damit, weil, wie gesagt, Sag mal, Arthur, hm? warst du nicht mal bekannt bei VDSES? Was heißt bekannt? So, weißt du, ich habe so alles gegeben, war überall dabei. Und dann wollte ich einfach nochmal Song machen, so, ja. Okay, aber hat nicht geklappt, ne? Ja. Nein. Und Thiago? Hm. Warst du nicht auch mal irgendwie ein bisschen was bei VDSES? Kann man jetzt nicht so sagen. Ich wollte ja heute wieder ein bisschen mehr machen, aber der Brüsselmann war ja heute da. Ah, okay. Seid ihr nicht Fame genug? Irgendwas hat der Brüsselmann, was keiner hat? Ja. Hm. Also Jungs, manche können es, manche nicht. Ich glaube, ihr gehört zu der zweiten Kategorie. Ich glaube, wir gehen. Claudia und Colin, wir gehen. Komm, Samu.
beim Eisessen habe ich dann gemerkt, dass die Jungs, ähm, ja, die haben gar keinen Song. Deswegen habe ich gedacht, sie sollen alleine Eis weiter essen gehen. Leute, ich bin aus Berlin gekommen. Berlin. Wisst ihr, wo das ist? Die Hauptstadt. Berlin. Ich bin von da gekommen. Und das alles, um Brösemann zuzuschauen? Ich kann das alles einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich noch so unnötig mit Arthur gestritten. Leute, ich bin so gut drauf, ne? Herr Brösemann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, das war alles so in Ordnung heute für Sie, ne? Ja, ich nehme mir doch die Zeit für Sie. Also es war in Ordnung auch, ne? Ja, ich würde sagen, also ein bisschen Catering wäre noch nett gewesen. Da war schon ein bisschen der Wurm vorhin drin. Ich wollte nichts sagen, ich wollte auch kein Fass aufmachen. Er hat sich ja bemüht, aber ein bisschen Luft nach oben ist, ne? Ich meine, fragt er mich, ob ich was essen will. Ne? Natürlich will ich was essen. Normalerweise ist ein Koch da oder jemand, der wenigstens was für mich bereit. Und der weiß ganz genau, wie gern ich Sushi liebe. Der hätte mir auch einen Sushi-Koch hinstellen können. Ne? Ja, aber ach, beim ersten Mal bin ich nicht so fleißig. So bin ich nicht so. Der hat noch Möglichkeiten. Ja, also passen Sie jetzt auf, da waren wirklich ein paar wilde jetzt Fans. Ich auch schon wieder. Ja, natürlich, ein paar wilde Fans vor der Tür. Herr Brüsselmann, kommen Sie gut nach Hause. Ja. Und ja. Viel Glück draußen mit den Fans. Nächstes Mal mit Security. Ja, ja, das ist wichtig. Da muss ich ja nicht glauben an sich. Ne? Ganz ist gut. Ne? Danke. Also, tschüss. Mann, ihr ist gar kein Durchkommen zum Bringen. Das ist doch nicht. Ich habe es gar nicht verstanden. Hier war alles abgesperrt. Wegen Herr Bröselmann ist ja klar. Aber auf einmal stand er vor mir. Autogramm? Ja, da bin ich rausgekommen und da standen ja schon wieder die ganzen Fans. Ich sag's euch, Fans, 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 Fans. Und ich will ja nicht so sein. Ich bin ja nicht abgehoben. Ich bleib, wie ich bin. Ich habe immer Zeit für meine Fans. Das glaube ich nicht. Der ist, der ist zu berühmt. Kann ich bitte ein Autogramm? Natürlich, 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 natürlich. Für Nachtschreiben, Nachtschreiben. Wie heißt Für Claudi. Mit Herzchen, bitte. Was heißt denn jetzt hier mit Herzchen, bitteschön? Dankeschön. Du hast schon drei Stück davon. Ja und? Aber nicht, aber nicht mit Herz. Doch mit Herz. Ja, manchmal ist mir das auch ein bisschen unangenehm, wenn alle kommen und sich mit Fotos und knuddeln und drücken. Aber es ist halt so, ne? ich kenne halt meine Ausstrahlung. Können wir vielleicht noch ein Foto machen? Ja, natürlich, natürlich. Schatz, oh. machst du mal bitte ein Foto? Ich möchte auch noch ein Foto. Auf, jetzt mach ein Foto. Ey, auf, ich hält der Akku nicht. So. Geht's denn noch näher ran? Oh, es war so schön neben dem Herr Bröselmann. Ich hätte ihn am liebsten nicht mehr losgelassen. Ja, das Foto ist fertig, ist kein Film. Jetzt ist gut, komm, wir gehen jetzt. Jetzt gehen Sie mal lieber wieder zu Ihrem Mann. Äh, ja, ich weiß komm. zwar, ich bin unwiderstehlich, aber nach drei Ach, Claudi, ich glaube, du machst doch noch ein Bild von mir und Bröselmann. Okay. Herr Bröselmann, Herr Bröselmann, hallo. Herr Bröselmann. Ja, weil man kam dieser Hühne, dieser gut durchtrainierte junge Mann wieder auf mich zu, schreit Herr Brösel, weil ich mit riesen Schritten, ich denke, jetzt frisst er dich, jetzt frisst er dich. Ich weiß ja, was für eine Wirkung ich auf Frauen habe, aber nee, dann äh, ist alles gut hier. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich doch mit Ihnen ein Bild machen darf. Ach, ein Bild? Ja, natürlich. Ich habe mir das jetzt noch mal überlegt. Und natürlich, natürlich. Also ich hätte jetzt doch gerne ein Bild mit Ihnen. Aber gerne, gerne. Natürlich. Sehe ich, Sie nehmen ihn gut genug aus. Also bitte schön, so sagen. Also. So, dann halt, das mache ich selber. So, wir zwei sehen besser auf dem Bild aus. Herr Brödelmann, ich bedanke mich bei Ihnen. Machen Sie es gut. Es war mir eine Ehre. Tschüss, Herr Brödelmann. Nicht so lange umarmen. Schön, danke schön, danke schön. Warte, ich bin noch mal leid, wenn ich Alles gut, alles gut. Hm? Bruder, siehst du das? Der ist ja überall. Bruder. <lacht> Verfolgt ihr uns? Digga, ich hab keinen Bock mehr, diesen Typen zu sehen. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ach, lass gehen, Digga. Ah,